de revisão agora sobre listas né, ou vetores. Problema da compilação de dois vetores. Tá? Então, dados uh, vetores x indexado de 0 até n menos 1 e y indexado de 0 também até n menos 1. Tá? Ops. A gente vai supor que eles têm de novo o mesmo tamanho, sem perda de generalidade. Depois a gente só precisava colocar um if fora numa função invólucra para verificar isso. Então, ó, e vamos supor que eles são inteiros, tá? Sem perda de generalidade novamente. Ó, calcular a convolução do x com y. Tá? Que a gente vai denotar o cerquilha aqui. Tá? E ela é definida como? Ela é a soma para i indo de 0 até n menos 1 tá? do que? do índice x índice i vezes y índice n menos 1 menos i Ó, um exemplo imagina que o x é a lista 1, 2, 3, 4 e o y a lista é o vetor 2, 4, 6 e 8. Tá? A convolução de x com y fica então sendo o que? A gente pega o primeiro elemento de x e multiplica com o último de y. Soma com o segundo elemento de x multiplicado com o penúltimo de y. Soma com o terceiro elemento de x multiplicado com o antepenúltimo elemento de y. E aí, o último elemento de x multiplicado com o primeiro de y. Então, aqui vai dar o quê? Isso dá 8, mais 8, 12, mais 12 de novo, mais 18. Isso aqui dá 40. Tá? Só de farra, ó, observe que o y convoluto com x, o que, que dá? Dá 2 vezes 4, mais... 4 vezes 3 mais 6 vezes 2 mais 8 vezes 1, que obviamente é a mesma coisa. Né? Então, claramente, basta olhar aqui na definição e a gente vê que. O operador. Né? Então, vamos fazer primeiro uma versão para fazer um arroz dessa história, uh, ou seja, baseado em princípios fundamentais. Vou definir uma função, uh, vamos chamá-la de cons. Uh, então, a gente recebe então os vetores x inteiros, recebe um vetor y também inteiros a gente vai devolver então um valor inteiro. O que a gente precisa? Bom, a gente vai supor que o x e o y eles têm o mesmo tamanho. E obviamente a gente precisa saber esse tamanho para indexar o laço para varrer os dois vetores e também para acessar os elementos que não vai ter. Aí como a gente tem uma soma, precisa de uma variável para guardar o valor da soma. Então vamos falar duas variáveis n e s, o n como sendo o comprimento do x e o s que vai valer a soma como sendo o comprimento. Ele tem um laço for e um range tá, de n, o que a gente faz? O s vai ser igual ao s mais o elemento x em i multiplicado pelo elemento y em n menos 1. A gente faz o que? Devolve o valor de S. Vamos testar essa função. Por exemplo, imagina que a gente tem uma variável aqui, uma lista x grande e y grande. Vou definir o x grande e y grande da mesma forma que estão lá no livro. 4 y igual a 2, 4, 6 e 8. Tá? A gente 
vier aqui agora e pressionar o símbolo do lugar, e ver que a resposta é 40, exatamente como eu espero. Tá? A pergunta óbvia, e se as listas forem vazias? Tá? O que que, primeiro, o programa funciona e o que, que ele devolve, deveria resolver, devolver? Bom, se as listas forem vazias, como a gente está somando na coleção de elementos, obviamente a gente tem que devolver zero. E não é difícil perceber que é exatamente isso que o programa devolve. Tá? Porque o S vai estar em lugar com zero, o N então vai valer zero, então, esse laço vai de zero até menos, está indexado de zero até, até menos um, essa linha 16 não vai ser executada e a resposta que eu vai ser zero. Tá? Novamente, se os vetores não tiverem o mesmo tamanho, então a gente teria que fazer um if em algum lugar, uma função em volta para testar esse tipo de coisa antes. Não é uma ideia interessante fazer aqui dentro da função com questões de pessoas. Tá? A gente pode uh, fazer uma segunda versão do, da função de convolução. Vamos fazer uma segunda versão agora com os dois. Uh, vou fazer a análise aqui do teste. Aqui. Dois. A gente vai, vai ter novamente, vai receber e devolver a mesma coisa. Recebe dois vetores e devolve um inteiro. Ali. E vamos usar, vamos usar um zip agora, tá? vamos usar a, a palavra reservada zip que junta duas listas. Como é que será que a gente faz isso? Uma ideia? Bom, tem um problema aqui no caso, né? que o y a gente tem que acessar ele de trás para frente, enquanto o x a gente está acessando na ordem direta, da esquerda para a direita, o y a gente está acessando de direita para a esquerda. Mas isso a gente pode resolver rapidinho com uma palavra reservada que chama-se reverse. Tá? Então a gente pode ter novamente a, uma função S, uma variável S, que para armazenar o valor da soma que a gente vai devolver. E aí agora a gente tem um for. Só que a gente tem um for de duas variáveis ali. Né? X e Y. X e vamos chamar de X e Y aí os elementos que a gente vai uh, somar e multiplicar. Tá? Isso aqui vai estar tá em o quê? Vai estar tá em Z. E agora a gente duas listas. E o que a gente vai basicamente fazer é S mais igual a X vezes o Y. Depois, finalmente, a gente vai devolver o valor da variável S. Tá? Então, uh, claramente a gente pode colocar a lista X aqui que o for vai varrer a lista x na hora correta. Para varrer a lista y na hora reversa, a gente escreve a palavra de valor reverse, y. segunda imprimir o valor da segunda variação para a gente checar quarenta nos dois obviamente tinha que dar o mesmo valor tá? uma parte interessante é que aqui a gente junta a lista x com o reverso da lista y tá? reverse ele reverte a lista y e o z permite com que a gente itere sobre as duas listas x e o reverso de y simultaneamente, por isso esses duas variáveis aqui, tá? Essa é uma versão que já faz um pouco mais dos usos específicos da linguagem Python. Então, hum. vamos fazer uma terceira versão, um pouco mais sucinta ainda. Ah, vai receber a mesma coisa, a mesma, dois vetores x e y, e o que a gente está fazendo ali em cima? Bom, Basicamente, uma vez que a gente varre a lista x e y, x na ordem direta, y na ordem reversa, a gente só quer multiplicar os elementos a, a, corretos e fazer a soma deles. Bom, a gente pode usar a palavra de elevação, a gente pode pensar para uma função que faz exatamente o soma. Bom, que soma a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer uma soma 
de um iterável. Tá? A gente usa um iterável. Cz vezes y e for cz y e um tratamento z de x e reverse z. E observe então que eu tenho a gente tá. A gente quer fazer a soma do x e y e e x e y e eles iteram em cima dessa lista desse iterável, eles vão varrer esse iterável do jogo pelo z que é composto pela lista x e o reverso da lista y então, se a gente chegar aqui e o programa ele deve imprimir exatamente o que em vez do valor faz três vezes Tá. Essa aqui, observe que as três versões elas funcionam da mesma forma. A primeira é baseada em princípios fundamentais, não tem nada específico de Python sendo usado aqui, da processão da simples. A segunda, a gente já usa o zip, o fato de poder reverter uma lista de maneira extremamente simples, via de verdes. E a terceira, é uma versão bem mais sucinta, seria a nossa versão preferida em desenvolvimento profissional. Tá? Então, 